La Unión Europea acusa a Trump de querer cambiar el orden internacional. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este viernes que la cumbre del G7 que se inicia en Canadá, será la más difícil en años, y acusó al mandatario estadounidense, Donald Trump, de querer cambiar el orden internacional. Tusk añadió durante una rueda de prensa en Amal Valle, Canadá, donde hoy se inicia la cumbre del G7, que las discusiones de los líderes del G7 serán bastante difíciles, por los desacuerdos entre Trump y sus aliados. Tusk también rechazó frontalmente la propuesta del mandatario estadounidense, y del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de readmitir a Rusia en el G7, dejemos el G7 como está ahora. El 7 es un número de la suerte, al menos en nuestra cultura, afirmó Tusk poco antes de iniciarse la cumbre del G7 en Canadá. Es evidente que el presidente estadounidense y el resto del grupo siguen estando en desacuerdo sobre comercio, cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán, afirmó Tus. Pero lo que más me preocupa es que el orden internacional basado en normas está siendo atacado. Y lo que es bastante sorprendente no por los sospechosos habituales sino por su principal arquitecto y garante, los Estados Unidos, continuó Tus. El dirigente europeo también señaló que la UE seguirá intentando convencer al presidente estadounidense que, socavar este orden no tiene ningún sentido, porque solo favorece a los que buscan un, nuevo orden en el que la democracia liberal y las libertades fundamentales dejaran de existir. Quiero ser muy claro, los valores del mercado y el orden basado en reglas son principios por los que merece la pena luchar y siempre los defenderemos, porque son los cimientos de las democracias liberales. De ninguna forma vamos a ceder en esto, terminó señalando Tus. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que aunque Trump cree que Estados Unidos ha sido tratado de forma injusta en cuestiones de comercio por Europa y otras naciones, los europeos no queremos negociar bajo amenazas. Juncker añadió que hoy, durante las reuniones del G7, se sabrá si podemos mantener conversaciones con EU sobre acero, aluminio y quizás otros productos F.